Tá passando, não. Só... E aí, Givaldo, não tem como ir passando, não. Vai passando aí vai... para achar o do... Ele está falando do Pix, é porque está no boleto aí. É lá embaixo. Aí, é. Tipos de chaves do Pix. É outro. É aí, ó.
Boa noite. É, realmente, é, é, recentemente até surgiu um boato aí de que há da possibilidade de ter ocorrido uma fraude, né? Inclusive foi um banco aí da, 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 perto de vocês aí, viu? Perto... <risos> aí eu, é, eu queria até saber, saber de uma coisa. O, se o Pix é seguro, a primeira pergunta, né? E aí como você falou que realmente é, é muito abrangente essa, esse assunto do dinheiro, é, eu queria que você falasse um pouco de títulos. Sobre título... É, essa questão quem está quem pode vender títulos por exemplo é, 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 são, na verdade eu quero fazer três perguntas né então quem pode vender título quem se o pix é seguro e a outra é sobre é, operação compromissada você não chegou a falar disso, mas é porque hoje tem um problema em operações compromissadas, enquanto a população toda está precisando de dinheiro. A gente vê que os bancos estão dificultando a vida do brasileiro, em vez de ajudar. E aí tem um negócio, uma fraude chamada operação compromissada, onde o, o governo coloca dinheiro nos bancos, só que os bancos, em vez de emprestar o dinheiro a juro baixo, eles não conseguem fazer isso e à tarde... É, eles emprestam para o próprio governo que emprestou de, que, que disponibilizou o dinheiro. Eu queria saber só se é isso mesmo ou tem mais coisa que a gente não sabe aqui. Você que é do banco, né, deve conhecer mais. Vamos, vamos por essa. É, a questão é, do, do Pix, ele é uma coisa relativamente recente. Mas isso foi tão bem pensado que você não faz ideia. Até chegar na, na prática do, do dia a dia. Ele, hoje, é baseado em um sistema de criptografia que foi desenvolvido para isso. É, é uma operação completamente segura. E a segurança que é questionada hoje, principalmente que a gente vê muito nos meios policiais aí, uma ação do Banco Central que faça determinadas, determinados barramentos de segurança para isso, limitando os saques em determinados períodos e coisas por aí. E o Banco Central tomou já algumas providências, porque a partir. dessa semana, a segurança está da mesma forma que você andar com o dinheiro no bolso. É você ser assaltado, ser roubado. E um bandido. A facilidade da transação é que facilita que a gente você tem dinheiro no bolso. Qual é a diferença? O dinheiro é instantâneo. É, na tela, no DOC, a tela é mais instantânea. É a que ele aconteça de ponta a ponta. A tela leva um tempo um pouquinho maior, mas também não é muito diferente do que isso. O DOC é que tem um tempo um pouco maior. Uma virada de sistema de dia para ser compensado. Então, a facilidade de ser está com um cartão. E aquele cartão, você tem um limite interessante quando ele passa na máquina. Eu acho que, bem, isso é uma coisa que eu pensei, mas nunca soltei para ninguém. Eu estou me soltando aqui um pouquinho agora. E, na hora que você passasse lá, quando aparece os dados de sua conta, que nunca aparecesse seu limite, que nunca aparecesse seu saldo. Porque o bandido que está atrás de você, a pessoa que está de lá com caixa eletrônico, ela, com um pouquinho mais de curiosidade, se visualiza isso. Então, eu acho que isso aí dá uma travada um pouco mais nessa questão de, de segurança. Em relação às precauções, quem tem que tomar é a gente. É, pelo menos do ponto de vista de fraude, até hoje não tem como nada que justifique alguma coisa que, que vá bater na questão da segurança da transação física, né? assim como na TED e no outro, no, em outros mais. É, a outra pergunta que você falou sobre a emissão de títulos públicos. Né? Isso. 
Isso. Foi isso? É, exatamente. É. Quem pode emitir? Né? público é a capacidade que o governo tem de se endividar. Essa capacidade. Eu, eu falo assim, é, é só dele. É só isso. É, eu queria saber se é só o governo que pode fazer isso ou mais outros podem ou não. Não, não só o governo. As empresas também ah, tá. têm capacidade de, de se endividar, porque existe o um mercado financeiro e o um mercado de capitais. Os dois, em algum momento, se conversa e se encontra através dessas câmeras de compensação que eu falei. Porque existe uma crise específica que conversa com força de valores, distribuidora. Uma... Porque o complexo do sistema financeiro tem diversos agentes que estão interagindo com essa riqueza de um modo geral. As empresas, a... o título de maior, vamos dizer, de maior possibilidade de captação das empresas é a ação que é negociado em bolsa e em mercado racionário tem suas especificações pela credibilidade, pelo amor do mercado, pela, pela forma do governo agir e até falar que o governo conversa besteira e você veja que derruba a bolsa, essas coisas todas, e aquela capacidade de endividar dos estados hoje, certo? porque uma resolução do, do Senado Federal na época que, que o Paraná foi fechado, essa resolução aconteceu justamente barrando isso daí. Eu, eu vou só ilustrar com o caso específico do Paraná. Por que o Paraná foi fechado? Muita gente desconhece as razões técnicas desse fechamento. O Paraná foi fechado não por problemas financeiros, não por problemas de liquidez do banco, mas por causa desse tipo. O governo do Estado as letras financeiras do governo da Paraíba, do governo de São e, e o governo do Estado é completo discreto. Seis folhas de pagamento dos funcionários do público atrasado, uma, o Estado em uma zona. E que credibilidade tinha esse governo para rolar essas dívidas, esses títulos? Nenhuma. E quem era o criador desses títulos? Coitado do Paraíba era um criador. Então, eu vou só ilustrar numa conversa de bastidores que eu tive com o governador, ou então o governador falecido por isso. Eu, eu, eu tinha um certo acesso, não porque era, vamos dizer assim, eu tinha algum privilégio político, mas era porque eu trabalhei com a esposa dele e durante um tempo a discussão do banco num órgão que era vinculado à, à área na área social, trabalhar com menor carinho. E isso me abria a indicação do banco. Eu estava no exercício da contabilidade, mas não era o titular da contabilidade. Eu era uma espécie de subcontador e o contador estava de férias e a bomba estourou na minha mão. E até hoje tem alguns colegas que ficam dominando, dizendo que eu fui o azarado da história. Porque no momento que eu assumi a contabilidade, o mundo não fechou. E os caras são sacanas, gostam de dar uma alfinetada. Mas por que o banco fechou? O banco fechou porque eu perguntei essa história ao então governador uma vez numa conversa lá na casa dele, na praia aqui em Camboí. Quando ele, ele me fez a seguinte pergunta: é, por, quais, quais eram os problemas estruturais graves? que a vocês eu assistia na manchete Carlos Chaga falar da liquidação tá dos três bancos. Está cortando, tá? Para vocês tá também. É, não tem um corte na, no, no áudio do Silvio. Está ouvindo agora? Está bem? Dá para escutar? Para dar. Sim. Então, o governador contou uma, os bastidores do diálogo que teve com o Ibrahim Eres, que foi o primeiro contato. E a, meu amigo Dunga aqui depois me reforça que você também viveu esse mesmo drama e sabe muito bem do que, do que eu estou falando. Eu acho que a pessoa aqui que, de maior proximidade aqui é Dunga. E, na época, ele me disse o seguinte, o Ibrahim Eres disse, olha, você tem que comprometer tanto da sua, do seu FPM, do ponto de participação do para ir assegurando a liquidez dessa vez dos investidores que iriam vencer. Ele disse que assumiu o um compromisso, isso dependia de uma legislação da Assembleia, foi aprovado na Assembleia, podia, e achava que estava resolvido. Depois, aparece 
uma outra figura que eu não me lembro quem foi, que era do governo, também uma outra conversa é que a legislação aprovada pela Assembleia era muito frágil para garantir essa liquidez do Espírito. É, nós temos um, um amigo em comum, eu, Mirtes também, que é colega dela a nível de tribunal, Tonico, que era o diretor financeiro do banco na, na época. Uma figura, eu até convidei ele aqui, não sei, eu acho que ele dormiu mais cedo hoje. É, o que é que, a, que aconteceu? Aí, resumindo a história, a ministra, quando liga para o dizendo que o governador, o seu banco está fechado com problemas estruturais graves. Aí, quando o governador me perguntou quais eram esses problemas estruturais graves, eu disse para ele, era o Estado, porque era a única forma que tinha. Porque o, o lance era os títulos que não tinham credibilidade e nem, nem podiam ser rolados, porque não tinha ninguém que quisesse comprar. Dunga, não sei se você sabe, que tem uma história de uma corretora aí de Pernambuco, que eu conheci o cara, na época, com um parte desses títulos e quebrou. Eu, eu, eu já encontrei o cara no Recife, esse esse dono dessa corretora, muitos anos depois, coitado, é, lascado, porque ficou com parte desses títulos de dourado. Aí o que aconteceu? Como o título não tinha liquidez, jogaram o título na reserva bancária, esse volume na reserva bancária do banco. A reserva bancária descoberta, pronto para fechar o banco, tem a justificativa exata para fechamento do banco. Então, a capacidade de pagamento do Estado zero ensejou o fechamento do banco, a liquidação do banco. É... Eu perguntei uma historinha que a gente via falar nos bastidores dos funcionários, do que eu acho que se lembra, que era aquela história do Levi Leite, que era secretário na época, que entre, fechar o, o, entre quebrar o Estado e fechar o banco, fechasse o banco. Né? O governador não me confirmou essa história. Mas, é, isso aqui é, é para ser, vamos dizer, arquitetado, não, é como é, arqueologia de pesquisa do Estado. Eu tenho vontade de escrever um livro ainda sobre isso, mas ainda não, não, não segui. Eu acho então, que dá, dá um bom então, livro isso aí, já, dá um bom livro. É, só para encerrar essa questão dos títulos, é para ilustrar isso. Então, um título do Tesouro do governo de São Paulo é muito diferente do que o Tesouro do governo da Paraíba, mesmo a nível de hoje, né? se tivesse. Né? É, então, essa questão do título era a capacidade de endividamento dos Estados que eles tinham e se sufocava com isso. Às vezes, para fazer políticas públicas que não dava em nada. Esclarecer mais ou menos a questão do mais? A, a Nádia está querendo você falar sobre essa nova moeda, essa moeda eletrônica aí, dos bitcoins. O que era a terceira? A terceira pergunta. A, te, a terceira, a terceira é, é sobre a operação compromissada. Se existe mesmo e... Sim, a questão da operação compromissada é o seguinte. O governo vai estabelecer uma determinada política e disponibiliza recursos para os bancos privados, na rede privada, para que sejam é, emprestados. E não acontece. Imagine naquela época, com 90% de inflação no mês, os bancos segurando parte desse recurso. Mas isso, não é, isso, aí, banca, mas isso não é... Eles conseguiram fazer, legalizar a ponto de ser uma operação tranquila ou isso é um crime, realmente, o que está acontecendo? Não, é uma operação legal. Tá na, é... Não tenho demanda, eu posso aplicar onde eu quiser. Agora, essa demanda, quem reprime é a instituição que está recebendo a proposta de crédito. Pois é. Entendeu? É, a questão hoje... É, você quer as barato hoje? A gente que presta consultoria financeira, a gente aconselha o micro, o pequeno, a buscar recursos de BNDES, BNB, os bancos de fomento, os bancos de desenvolvimento. Por quê? Eu já peguei aqui muitos casos agora depois do pós-banco, um consultor, de gente que não tem a menor noção do que é seu curto prazo. Porque o que quebra uma empresa é caixa. É caixa, gestão de caixa. Então, o cara vai e começa a pegar dinheiro de curtíssimo prazo, que é o dinheiro mais caro, e jogar dentro do seu fluxo financeiro. Ele vai quebrar, ele não tem saída. O que é que eu faço?
faço normalmente, o que eu fiz algumas vezes? Eu chego numa empresa como essa e pego isso daí, levo o cara para um banco de fomento e estico essa dívida dele, dá um fôlego de caixa para ele com esse dinheiro que ele pegou e ele toca o seu negócio. É o caminho mais curto de qualquer consultoria aberta que se faça a nível de instituição financeira. Ok, vamos receber agora o nosso amigo Tonga Júnior, que já levantou aqui a mão. Boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade para você fazer seu questionamento, as suas reflexões sobre a temática. Boa noite, boa noite a todos. Primeiro é um prazer. E depois, é, tá o me fez é, viajar no tempo é, com essa, esse período aí de 86 a 94, esses oito anos, esses oito anos compreenderam minha, minha estada no, no banco, no Paraíba também, eu era colega do Tarcísio, e Tarcísio faz uma, um passeio grandioso aí na história do Brasil, com essa, essa aula de economia, com essa aula de brasilidade, com essa aula de realidade, nesse mundo real que nós estamos tendo que viver. Então, Tarcísio, eu brinco muito com vocês sobre a pílula azul e a pílula vermelha de Matrix. Eu cheguei a tomar as duas durante a palestra. Eu cheguei a tomar as duas e eu digo a você que o resultado é super real. Quando eu transponho isso para o mundo de Bauman, de Zygmunt Bauman, de Zygmunt Bauman e eu venho para a realidade do que vivemos agora, tá certo? Do que estamos vivendo no hoje. Eu acho que a gente tá. Você deu uma aula aqui para todos nós, você, você transcende aí muita coisa do nosso imaginário. E vivendo o melhor dessa pílula vermelha, eu queria dizer a você que passeando pelo banco, eu lembro quando eu entrei office boy no banco e saí de geral. Mas eu fui o um compensador e eu me vi correndo nas ruas de Campinas, de agência do Paraíba era perto do Banco do Brasil, e eu disputando a brechinha do Banco do Brasil para entrar no período horário, para fazer a compensação. Então, quando você transpõe isso para esse mundo atual, para esse mundo real de hoje, até Balma fala muito. Nesse, nessa sociedade de consumidores, onde você situa aí a forma irrefletida do consumidor, onde você cita os comportamentos das pessoas através do, do uso de cartão de crédito, do uso de endividamento, do uso de tanta coisa. Então, você dá uma aula grandiosa mais uma vez, mestre. Eu só tenho que parabenizar, não tem nenhuma pergunta a fazer, tá certo? Mas contemplar com você. E eu acho que merece mesmo você fazer essa história da, da liquidação do Banco do, do Estado. Da, da realidade que foi a liquidação do Paraibano, a retomada do Paraibano, os momentos políticos, os momentos políticos, os movimentos políticos partidários até que influenciam na economia de um Estado. Então, eu só queria que agradecer e parabenizar mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Dunga também conhece o outro lado da história, que foi gestor público, foi prefeito na cidade dele, já foi deputado, é, já militou na, na política sabe dessas histórias <risos> já paguei muito pecado já me pagou muito obrigado estou de vida recebi agora o Daniel Aran economista já fez aqui já teve conosco duas vezes na comissão de palestrante e hoje ouvindo aqui o Tarso Martins falando a história da moeda de suas curiosidades boa noite meu amigo Daniel boa noite boa noite a todos obrigado Tarso pela, pela história, este, pelo isso passar de, 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 do, do origem do dinheiro a, a definir do ponto de vista econômico os problemas que hoje temos com o dinheiro, que realmente foi uma, uma aula bem interessante, que dá para, daria para continuar aprofundando. Inclusive, eu fiquei aguardando que falara de Eduardo de Rio Tinto, mas parece que o Rio tem uma atividade. Uma vez é o Rio Tinto teve uma filial do Paraíba lá também. Bueno, eu gostaria de fazer este, algumas colocações para para mostrar os problemas de, do dinheiro, essas curiosidades que são bem interessantes que hoje nos preocupa muito. Todos estamos vinculados ao dinheiro, mas o dinheiro tem uma cara irreal. O dinheiro 
no demuestra la realidad de nuestras economías. Y eso es un grande problema. Vamos a pensar primero, y voy a seguir un poco el, la historia presentada por Tarciso. O sea, la primera función del dinero, la persona sabe del dinero, es la de medio de cambio. ¿eh? Facilita los cambios. Históricamente se, este, se habla de eso. Pero vea, este, Tarciso votó un ejemplo bien interesante. Y es que Upau Brasil era un medio de cambio. ¿Qué pasó con Upau Brasil? Se esgotó. Y eso que estaría diciendo, que la economía de Brasil en ese momento cayó. Y de algún jeito, él diría que la economía cayó. ¿Por qué es lo que pasó en el nordeste brasileño, en toda nuestra costa este, del nordeste brasileño, que estaba llena de pobre Brasil? Hoy no tenemos naturaleza. Toda la foresta sumió por utilizar el pau Brasil como un medio de cambio. Y, ve, y eso ya está demostrando de cómo eh, se, eh, podemos hacer desequilibrios y generar crisis en las economías. Un medio de cambio no renovable, renovable no fue renovado y generó una crisis. En ese momento, hace 300 años, tal vez no tiene mucho impacto, pero hoy y hoy estamos pagando un impacto que es la deforestación de, de un nordeste brasileño. Eh, a otra cosa que yo quería comentar o adicionar, hablando de la realidad que tienen que ser, que tienen que mostrar el dinero, yo diría que el dinero es como, imaginen vos un balance en el cual en un canto tienen todo el dinero, Tarciso falaba de un patrón, cuando teníamos un patrón, un patrón oro, era todo muy fácil. Era la, el balance daba cierto, oro aquí, producción de este jeito, estaba equilibrado, la economía estaba equilibrada. Cuando tiramos un patrón oro y comenzamos a dar las facultades de crear, de generar dinero a un gobierno, Ahí comienzan los desequilibrios y es cuando vuelta a aparecer la irrealidad. ¿Quién gobierna? Ten la facultad de crear dinero. Tarcísio mostró más para frente y para los agregados monetarios que también no es que creamos dinero cuando pegamos un empréstimo. Más la forma simple son los gobiernos comienzan a mecher porque es muy fácil meter con el mitigamento, meter con la maquinaria de hacer dinero, y esa realidad, ese equilibrio que tiene que tener la economía, sume, y no conocemos eso por un fato que se llama inflación. La inflación nos ha complicado mucho. Un gran suceso que eu de fora asistí en Brasil fue un plano real. Un plano real, yo creo que fue una cosa bien interesante, es un ejemplo que, de, que debería ser bien este, analizado y debería dejar un gran aprendizado para Brasil, que fue a sincerar, honrar las contas de Brasil. Un plano real mostró era un monte de cosas que vos tenés que conocer mejor que yo, más llevó una realidad. Brasil podía tener, o tiene en ese momento, una moneda real. Vean qué importante este un nombre. Moneda, moneda real. Un real era igual a un dólar. Qué cosa interesante, moneda igual a un dólar. Brasil era muy fuerte. Entonces estamos hablando de, ¿cuánto estamos hablando? 20 años atrás, un poco más. Vea. Simplemente saliendo de un dólar igual a un real, hoy estamos acima de cinco reales por cada dólar. Eso está diciendo que la economía brasileña perdió un cinco, un, eh, cinco, cinco veces eh, su realidad. No teníamos que continuar teniendo hoy un real 
igual a un dólar. Más un gobierno mexeo, diferente al gobierno mexeo, y estamos en esta situación que ninguém sabe a dónde va, porque es fácil mexer. Más esquecemos el padrón, el patrón. El patrón es un nivel que da equilibrio. Y eso es un gran problema y eso nos muestra la irrealidad a que el dinero nos está levando. Y por último, me gustaría de... Este, me gustaría de... Este, de hacer una, una colocación respecto de las notas. Vean ustedes una nota, una nota cualquier uno, este, en la mayoría de los países subdesenvolvidos, cuál es la, eh, la imagen que tiene la nota. La imagen que tiene la nota es, eh, eh, es una, un fato histórico, un fato histórico, independencia, algún héroe de faz 100 años atrás. La mayoría de las notas tienen este, fatos pasados. Eso está diciendo que cada vez que nos pegamos una nota, nos está mostrando que nos estamos ancorados en lo pasado. Hoy y ahora, hoy vemos algunas notas que han votado algún animal. Mas hay un ejemplo que es bien interesante, que es la moeda de, acredito que es la moeda de Corea del Sur. La moeda, la moeda de Corea del Sur, este, las imágenes que tienen son las colas. Un profesor dando aulas. Símbolos de desenvolvimiento tecnológico. Vean, cada vez que nos pegamos una nota, tenemos una nota en la mano, estamos valorando la educación, estamos valorando la innovación, estamos valorando o desenvolvimiento del país y no ficamos ancorados. Disculpe que salí un poco, pero muy obrigado, muy obrigado, Tarcisa. Daniel, é muito bem colocado o que, o que reforça toda a sua teoria desenvolvida e que quando nós conversamos sobre esse aspecto da economia holística, que você já nos brindou aqui por duas vezes, mostra muito bem isso. E você, quando destaca aí a história do Paulo Brasil, que é aquela coisa da... da exaustão de utilizar até... Nós estamos chegando em alguns momentos bastante críticos, eu acho esse momento em, em razão dessa história da, de não reconhecer limites. Né? Infelizmente, aqui no mundo, de um modo geral, é, a história da crise hídrica, que tem reflexo na crise energética e tudo mais, porque é tudo uma interação. E se nessa questão monetária, quando a gente fala da escassez, de coisa que é a possibilidade de que os governos têm que estar enxugando meio circulante e quando os problemas são muito mais complexos do que isso. Né? Mas vamos seguir. Mirce. Chama Mirce. Mirce, seja bem-vinda. É, essa questão do dinheiro é, é sempre muito controversa. Né? Sempre muito controversa. Agora, de toda maneira, é, era preciso que em algum momento houvesse um meio é, comum para balizar as trocas, né? que depois passou a ser, ao invés de troca, compra e venda. É, faz parte da evolução do ser humano ao longo de sua história. Né? Então, hoje a gente tem é, algumas moedas principais, eu até coloquei ali, segundo um site de, de, de comércio exterior aqui no Brasil, é, as dez principais moedas que se, que se troca alguma coisa, né? Mas, há um pessoal assim, meio assim, meio não, espiritualista e meio ou então voltado para esse campo, né? Eu tenho um amigo meu que chegou a rasgar dinheiro, né? E o pessoal dizia que era doido. E ele diz, ele diz, e a tese dele é que o dinheiro é o mal do mundo. Aí eu falo para ele o seguinte, cara, no dia que acabar o dinheiro, eles vão inventar qualquer outra coisa para substituir isso daí. Então, o mal não é o dinheiro, é a maneira como você usa o dinheiro. Né? 
quem são esses grupos, já estão nomeados, a maioria já conhece, né? Realmente eles detêm é, bancos, grandes indústrias, eles têm assim um leque de coisas que mantém o grande poder financeiro deles. Agora, eu assisti junto com meu filho um documentário, foi feito por, por um grupo de vários países e eles colocaram exatamente a preocupação que surge na Europa, em primeira linha, sobre a questão do, da guarda do papel moeda. Então, o um argumento de quem quer acabar com o papel moeda é, são pessoas que estão falando que, por exemplo, o custo para você manter um, um, um cofre forte é altíssimo, o custo para que você faça a impressão das, das notas também é altíssimo, notas ou moedas. Então, esse documentário é, foi, inclusive, feito em vários idiomas e é um documentário sério, mostra os dois lados, o lado que defende a continuação da circulação de moeda e os que defendem a abolição da, da, da circulação de moeda, né? E aí eles mostram o custo de você guardar o dinheiro, o custo, o custo de transportar dinheiro, o custo maior são os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento por conta da violência do assalto. Né? E mesmo assim, a Europa é o carro-chefe para você estar tá colocando tudo através do celular. Né? Tudo através do QR Code, né? você já faz. As crianças de 6 anos, 7 anos, já têm seu telefonezinho e eles compram um lanche nas escolas com o QR não é através de dinheiro mais. Então, essa, essa mudança de parâmetro, por exemplo, na Finlândia, em alguns lugares, é, existem restaurantes que não aceitam mais dinheiro. Né? Aceitam o código do, do celular. Né? E já tem o um cartaz do lado de fora dizendo isso. Então, a gente está no, no momento em que vai haver uma grande transição em relação ao conceito que a gente tem de dinheiro. É, Tassis deve saber, mas os grandes lastreadores do, do, do ouro do mundo hoje é China, Rússia, né? são os dois principais, né? porque eles querem um lastro, porque estão apostando que o dólar vai ter uma queda fulminante, né? e, e essas profecias econômicas já, já vêm de, de, um, de um certo tempo, né? de que eles querem realmente detonar o dólar americano como moeda de troca. Né? Quer dizer, existe esse movimento mundial. Né? E, como você falou, o Brasil ele, ele está na vanguarda de toda forma, porque a gente tem um histórico de inflação, um histórico de mudança de moeda maluco. Né? A quantidade de moedas que a gente trocou assim, é um absurdo. Aí, vamos à pergunta. O Brasil estaria preparado para entrar nesse universo de dinheiro virtual, porque a gente sabe que a desigualdade social daqui é imensa, nem todo mundo tem acesso a um celular bom para poder fazer isso, nem todo mundo tem acesso ao conhecimento para você estar tá mexendo com isso daí. Eu sei que a bandidagem é expert, né? independente se tem instrução ou não, eles encontram todas as brechas para roubar. Mas como você vê essa questão aqui, por exemplo, para o Brasil, dentro do universo tão desigual? Vingaria isso? Demoraria muito? Como você vê isso daí? Já que você lida com, com esse, esse universo também, já lidou muito. Está é, 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 eu, eu vou somar aqui a pergunta da, 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 da Missa, da Missa, da Nádia, que é sobre exatamente essas moedas eletrônicas aí, né? Ela, ela perguntou a você, né? também fazer um comentário aí, né? Que a, a... Enfim, a palavra está com você, tá? Assim. Acho que tem um delay aí. Caiu mesmo a minha. Estão me ouvindo agora? E... Ok, estamos lhe ouvindo. Aí é assim, fechou. Em, em relação à tecnologia, nós estamos, como eu falei, todo o transcurso aqui, nessa vanguarda. Né? Mas isso não quer dizer que o Brasil seja um país igual a isso. De jeito nenhum. 